আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব রমজান আসার আগে রমজানের জন্য কিছু প্রস্তুতি আর কিভাবে সারা বছর হলুদ মরিচ ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া এবং গরে বেসন বানিয়ে সংরক্ষণ করা যায় সারা বছর এই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল পুরো ভিডিওটি দেখার আর এই আমি এখানে চার কেজি শুকনা মরিচ নিয়েছি শুকনা মরিচগুলো কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে তারপর আমি ছাদে একটা কাপড় বিছিয়ে এই শুকনা মরিচগুলো দিয়েছি আর এখনও রোদের তাপ তো অনেক বেশি তাই কিন্তু দুই দিন রোদ লাগানোর পরে কিন্তু এই শুকনা মরিচগুলো মসমচে হয়ে যাবে আর আমি এখানে চার কেজি দেশি হলুদ নিয়েছি এই হলুদটা ভালো মানের আর এটা দেশি হলুদ আমি আপনারাও ভালো মানের হলুদ দেখে নেবেন তাহলে হলুদগুলোটা সুন্দর হবে আর এখানে আমি তিন কেজি বুটের ডাল নিয়েছি বেসনের জন্য আর এই ডালের সাথে আমি এক কেজি পোলার চাল মিশিয়ে নিয়েছি আর এটা রোদে দিয়েছি এই ডালটা কিন্তু একদিন রোদে লাগালেই হবে আর এখানে আমি ধনিয়া গুঁড়া নিয়েছি দুই কেজি আর ধনিয়া গুঁড়াটা আমরা আমি কম খাই তাই ধনিয়া গুঁড়াটা পরিমাণে কম নিয়েছি হলুদ মরিচের অর্ধেক নিয়েছি দুই কেজি ধনিয়া নিয়েছি আর ডাল নিয়েছি তিন কেজি আর সাথে এক কেজি পোলাও চাল দিয়েছি বেসনের জন্য বেসনে খুব সুন্দর ভালো গ্রান আসে আর চালের কারণে বেগুনি আলুর চপ বানালে মসমচে হই খুব সুন্দরভাবে চপগুলো হই আর এখানে ধনিয়াটা আমি ভালোভাবে ধুয়ে তারপর রোদে দিয়েছি আর ধনিয়াটা অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে এটা দ্বিতীয় দিন আমি প্রথম দিন একটা সুতি কাপড়ে বিছিয়ে দিয়েছিলাম আর প্রথম দিনে একদম শুকিয়ে ভালোভাবে মসমচে হয়ে গিয়েছিল তারপর দ্বিতীয় দিন আরও আমি এভাবে একটা ডিশে ছড়িয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি যে দেখুন এটা আমি যখন প্রথমে এনেছিল হলুদ মরিচ ধনিয়া ওই দিন আমি এই ভিডিওটা করেছিলাম তারপর আমি এই মরিচগুলো ধুয়ে তারপর ছাদে দিয়েছিলাম আর ধনিয়াটা কিন্তু আমি আগে এটা উন্নাতে বিছিয়ে দিয়েছিলাম একটা সুতি উন্নাতে এই যে ধনিয়াটা দেখুন এই ধনিয়াটা আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি ধনিয়াতে কিন্তু অনেক ময়লা আবর্জনা থাকে তো ধনিয়াটা ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হয় নিচে দিয়ে অনেক ভালো থাকে ধোয়ার সময় দেখলেই বুঝবেন তো এই ধনিয়াগুলো আমি ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়েছি আর হলুদ মরিচ এগুলো কিন্তু আমি ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়েছি আর এভাবে প্যাকেট করে আমার বাসার পাশেই দুই মিনিট লাগে আমি এখানে মিল গড় আছে সেখানে পাঠিয়ে দিই আর সেখানে পাঠিয়ে দিলে তারা আমাদের নিজের লুক থাকে সামনে দাঁড়ানো তারা যাতে কোনো ভেজাল না করে তো এখানে নিলেই এগুলো মশলা গুঁড়া করে তারা পাঠিয়ে দেই আর জিরাটা আমি ঘরে ব্ল্যান্ডারে করে নেই এক কেজি তাই আমি পাঠাই না মেল ঘরে ঘরেই করে নেই তো এই যে দেখুন এই মশলাগুলো বাঙানোর পর আমি এখানে চার কেজি মরিচ গুঁড়া করে নিয়েছি আর এই মরিচটা কিন্তু গুঁড়া করার পর যখন বাসায় প্যাকেট নিয়ে আসে তখন কিন্তু গরম থাকে তখন কিন্তু মুখটা খোলা রেখে এভাবে দু থেকে তিন ঘন্টা রাখতে হয় না হয় কিন্তু মরিচের কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে কালো কালো হয়ে যাবে তাই এই রকমভাবে হলুদ গুঁড়া এই হলুদের প্যাকেটটা আমি কিন্তু মুখটা খুলে দিয়েছি ছড়িয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে একটা বলে নিয়ে ছড়িয়েও দিতে পারেন আমার আমি এভাবেই সবসময় করি পলিথিনের মুখটা উপর দিয়ে খুলে রেখে দেই হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া এভাবে আমি খুলে দিয়েছি আর এটা হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়া আর দু থেকে তিন ঘন্টা এভাবে খুলে রাখলেই হবে ভিতরের ভাবটা চলে গেলেই হবে আর কালারটাও নষ্ট হবে না গরমের কারণে তো এখন আমি এই হলুদ গুঁড়া আর মরিচ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া নিয়ে নিব আর এখানে আমি বেসনটা চেলে নিচ্ছি এইভাবে কিন্তু আমি সবগুলো মশলাই চেলে নিব অবশ্যই চেলে নেবেন তাহলে বাহির যেই দানাগুলো থাকে সেইগুলো চালার কারণে কিন্তু বের হয়ে যায় তো এইভাবে আমি এই বেসনগুলো চেলে নিচ্ছি আর এটা কিন্তু বেসনটা দেখি দেখে তো বুঝতে পারছেন এখানে মোট চার কেজি বেসন হয়েছে আর এইগুলো আমি চেলে নিয়ে তারপরে এরকম ছোটো ছোটো প্লাস্টিকের মোটা প্লাস্টিকের ড্রামে নিয়েছি এইগুলো হচ্ছে চার কেজি ড্রাম এখানে আমি মরিচ গুঁড়া নিয়েছি এটা আর এখানে আমি হলুদ গুঁড়া নিয়েছি আমি এই ড্রামে সবসময় হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া করে রাখি আর আমি এখানে হলুদ গুঁড়া চার কেজি মরিচ গুঁড়া চার কেজি আর বাঙ্গানোর পর কেজি তেমন হয়ে একশো গ্রাম করে কমেছে আর এই যে দেখুন এখানে এটা হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়া আর এগুলো থেকে কিন্তু ভাঙানোর পর খুব সুন্দর গ্রান বের হয় আর খুব সুন্দর গ্রান আসে যেটা বাজারের মশলাতে থাকে না আর এটা হচ্ছে বেসন বেসনটা আমি চার কেজি ড্রামে নিয়েছি তো এই যে দেখুন বেসনটা আমি নিয়ে নিয়েছি এখন আমি সবগুলোর 
ভালো ভাবে মুখটা আটকিয়ে রেখে দিব ভালো কোনো জায়গায় যেখানে থাকলে ভালো থাকবে ঠান্ডা স্থানে রাখবেন অবশ্যই গরম স্থানে রাখবেন আর হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়াগুলো এগুলো যা অনেকেই ছয় মাস এক বছর চলে যাবে তারা মাঝে মধ্যে রোদ লাগালে হবে একটা বলে ছড়িয়ে দিয়ে রোদ মাঝে মধ্যে রোদে দিলে এক বছর এটা খুব সুন্দরভাবে খাওয়া যাবে আর আমার বাসাতে এটা তিন মাসের বেশি যাবে না রমজান মাসে আমাদের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যায় তো আমাদের তিন মাসই যাবে আবার কোরবানিদের আগে এই মশলাগুলো ভাঙাতে হবে ঠিক এই পরিমাণে আবার কোরবানিদের আগে এই মশলাগুলো ভাঙানো লাগবে আর আপনারা চেষ্টা করবেন সবসময় নিজ হাতে এভাবে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর মিল করে নিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মশলাগুলো ভাঙাতে তাহলে কিন্তু ভালো হয় বাজারের যে প্যাকেট মশলা সেগুলো কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না তারা কিন্তু রং মিশিয়ে বানায় আর তরকারি কালারও কিন্তু সুন্দর আসে না আমাদের বাসায় সবসময় এইরকমভাবেই মশলা করি তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে আপনারা এই ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আপনাদের পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আর এর আগে আমি কিন্তু পেঁয়াজ কাটা এবং বাটার এবং সংরক্ষণ পদ্ধতির একটা ভিডিও দিয়েছি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব তো আমার আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন আর আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ